Сейчас вы его увидите. Он идет сзади, с собакой. Спрятал глаза за темные очки. Пусть пройдет. Возьми у меня, возьми у меня мяч, возьми. Не хочешь. Ну, конечно, попробуйте, он тебя слушается всегда. Лови, лови, А ну, быстренько передвигай. Вам еще не приходилось возвращать беглецов на нашу планету. Смотрите. Сейчас я это проделаю на ваших глазах. Ух ты! А? Вы меня? Что вы делаете? А если я не хочу? Он не хочет. Не надо. Не надо. Я туда не хочу. Оставьте меня в покое. Я не хочу туда. Костя, чего ты не хочешь? Костя. Мам, а где папа? Все. Мам. Я возвращаюсь на нашу планету. Папа? И вы тоже не задерживайтесь. До свидания. Костя, где ты? Папа! Костя! Мам! Ну скажи ему, чтобы он не прячется! Костя! Костя, что за шутки? Папа! Ну Костя! ты прямо какой-то! Костенька! Папа! Костя, где же ты? Папа, куда ты спрятался? Костя! Человек. 
гражданин. Может, вы монету забыли? А, спасибо, у меня есть пирожок, не надо. Вроде бы взрослый. Здравствуйте. Прошу прощения, я немного опоздал. Транспорт, понимаете? Прошу прощения. Ну, что такое? Товарищ! Давай. Товарищ! Давай, давай, говори! Регламент. Товарищ! Не тяни! Говори. Вот уже который год я работаю вместе с вами. И все это время я зря получал зарплату. Обычно. Потому что занимался вещами, нужными только для отчетности чтобы создать видимость работы отдела. И молчал, когда на моих глазах гробились дерзкие, толковые, технические идеи, нужные мне, вам, значит, всем. А почему молчал? А потому что боялся конфликтовать, трусил. А зря. А значит, поступал непорядочно. Я так больше не хочу и не буду. Молодец. Я, Игорь Петрович Блинков, торжественно заявляю, что с этой минуты... Сколько у нас сейчас? Неважно. Именно с этой минуты буду жить и поступать иначе. У меня все. Благодарю за внимание. Выберите себе даму. Пик, червей, Трев Бубий. А можно пятую? Но здесь только четыре. А вот. Поскольку вы решили поступать иначе, зайдите ко мне, Игорь Петрович, вот с этим и с нашими идеями. Ирина Павловна вас ждет. Смелее. Не знаю. Но я привыкла поступать, как мне подсказывает сердце. Может быть, я ошибаюсь. Но вот мое личное мнение. Сугубо личное. Надо смелее, активнее, масштабнее использовать все новое и передовое. Так я думаю. Тут у меня народ. И вам также. Игорь Петрович, вы меня очень огорчаете. Не понял. Ваши технические идеи нелепы. Выметите. Ну, а это что? Это вечный двигатель. Что, Ирина Павловна, это преобразователь неосуществленных желаний. Что, что, что? Преобразователь. Вот вы, Ирина Павловна, красивая женщина. Допустим, но это к делу не относится. Вы не дали мне договорить. Молчу. Вот вы, красивая женщина, но, простите, занимаете не свое место. Значит, не приносите пользы, а не принося пользы, наносите вред. Ну, позвольте. Минуточку. И мне безумно хочется заменить вас кем-нибудь другим, более отдельным, понимающим, в общем, полезным человеком. Хочется, но я не могу. Спрашивается, куда же девается энергия моего желания? Да. Пропадает. А закон сохранения энергии? Так вот, мой аппарат преобразует любое неосуществившееся желание в радугу. Вот. А зачем? Как зачем? Это красиво. А практически? Практически. Алло, Это всегда я занята. Вот я смотрю на нее и надеюсь, что однажды вы все-таки уступите свое место 
более толковому человеку. И мы, наконец, начнем работать. Помните, есть даже такое выражение. Радужная надежда. Помните. Убирайтесь вон. Еще? Что еще? Ну, еще, вот так же. Убирайтесь вон. Еще? Еще? Это уже работает ваша энергия. Пойдите к черту. Какая вы энергичная. Открыто! Открыто! Входите, если вы друг! Враг! Здрасте, Павел Германович! Почему враг? Так я же вам кофе принес, а кофе хоть бодрит, но вредит. Оп. Котлеты, сахар, пельмени, макароны. Сушки! Слушайте, гастроном! Подобейте в склянке! Я буду угощать вас вредным, но вкусным кофе. Закипает. Кофе с сахаром без? Сахаром. Сахаром по-восточному. Угощайтесь. Лично я эту отраву не пью. Мне хватает запаха. Осторожно. Стойте. Пусть остынет немного, а я пока посмотрю, как работает эта техника на кухне. А что я еще просил? Нашли? А! -а, -а. Вот. Оп! Спасибо. Ну-ка, я посмотрю. М Нет, при вас не буду. 40 лет не пробовал. Уходите на кухню, уходите, уходите. Хорошо. Входите, если вы друг. Укол. Это я, 40 лет назад, матрос Гвоздев. Колите в левую. Правый отдыхает. Мне все равно. Даже не почувствовал. Сестричка, а вы что, не здешняя? А что, есть акцент? В том-то и дело, что никакого. А вы почему мне не улыбаетесь? А я не обязана. А. Теперь ясно. Здешнее.
そぶしなくとは。だけど、どのごえじや。Девушка, простите. Мне казалось, что я придумал вас, а вы, оказывается, скажите, пожалуйста, а? что? который час сейчас? Не знаю. Спасибо. Пожалуйста. Еще две минуты. Отстают. Здрасте, девочки. Здрасте. Девочки, сводки. Вот, Это все? Спасибо. Ирина Павловна, а у меня новая идея. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Чехов. Его. Конь. Ж6. О, маэстро. Я был помоложе, мог бы. Так, кувыргаемся. Да нет, в куклы. Да. Это я. Ты угадал? А, что? А, дверь была не заперта. Для меня это не имеет значения. Да. А вы, собственно, кто, откуда? Как говорят у вас, отсюда не видать. Меня зовут... О, моя планета не так уж далеко от вашей. Всего каких-нибудь 113 световых лет. А, а, вы... Я поняла. Тебя интересует, почему я выбрала именно тебя. Да-да. Почему вы выбрали именно меня? Ну, потому что ты лучше всех. Потому что ты выбрал меня. Ты рисовал меня. Да. А, а вы... 
На самом деле? Да. Ты даже можешь потрогать меня. Да нет, вы такая... У. Ты хочешь, чтобы мы были на одном уровне? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, прикоснись ко мне. Ну, прикоснись, прикоснись. В каком смысле? В прямом. Ха. Достаточно. Ха. Достаточно. Ха. Достаточно. Ну, а теперь ты хочешь знать, что будет дальше. Ну, если бы к тебе пришла женщина-землянка, что было бы дальше? Ну, 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 можешь говорить все. Ну, я бы ее спросил, не хотите ли вы чаю? Ну, хорошо. Я согласна с тобой попробовать чаю с вишневым вареньем, которое принесла тебе три дня назад одна старая женщина. А, мама. А что такое мама? А, мама? Это женщина, которая варит вкусное вишневое варенье. А, а почему он еще э, живет, этот человек? Твой друг, который не может ходить. А, Павел Германович, да? Да, да. А. У нас, когда такое с кем-нибудь случается, его тут же аннигилируют, уничтожают. Ну, чтобы он не был в тягость ни себе, ни другим. Он просто распадается на атомы. Хочешь, я аннигилирую твоего друга? Ты не бойся, он ничего не почувствует. Ты что? А что такого? Ну, хорошо. Я жду чаю. Сейчас. С вареньем? Да. Не могли бы вы одеться во что-нибудь не такое облегающее? Не поняла. Спортивное. А то мама. Пожалуйста. Спасибо. Игорек! Игорек! Это я. Я здесь! Я здесь, мама. Ага. А? В холодильник. Ага. В холодильник. Так. И дверь. Хорошо. Ой. Ой. Ты знаешь, это просто судьба. Каждый раз, когда я прихожу, нагруженная, как и шаг, у вас почему-то обязательно в доме чинит лифт. Ой! Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я мама Игоря Петровича. Я знаю, вы варите вкусное вишневое варенье. А, это он уже успел похвастаться. Ой, меня зовут Фаина Степановна. А вас? О, как? О, о, это что, полностью Оля? И полностью тоже О. А вам не нравится звуковой сигнал О? Скажите, а я могла вас где-нибудь видеть? А? Ой, ну хитрец. Ведь он меня уверял, что такой женщины не существует. Что он вас придумал, что вы в его фантазии. А вы, оказывается, на самом деле есть. И такая прелесть, такая птичка. Эй, 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 эй. Ой, что это, так теперь носит, да? Такая мода. Да? Ну вот что, милая, сделайте вишневое варенье и уходите. Вы прелесть! Да. Человек без <свист> юмора, это все равно, что суп без соли. Браво! Браво, браво, браво! Повторяю, сделайте вишневое варенье и уходите. Я сегодня не собиралась делать никакого варенья. Тогда я сама сделаю вишневое варенье и сама буду матерью Игоря Петровича. Ой! А вы уходите. Я уйду. Уходите. Да. Уходите, да. уходите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мама! Мама! 
Лифт на ремонте. Для меня это не имеет значения. Отныне у тебя нет матери. Ты забыл, каких муков я Мам. тебя рожала. Это Мам. очень Мам. типично для детей. Мам. Я отдала ему все себя. А приходит какая-то Мама. Мама, ты ее все маму забыли. Теперь, конечно, я тебе не нужна. А я же из-за тебя не стала писать. Мама. У меня был талант. Мамочка, я могла я... стать художницей балериной. Мама. Наконец, на худой конец композитора. Но когда и горек, ты это поймешь, будет поздно. Мама. Меня уже не будешь Ой. на этом свете. Пожалуйста, пожалуйста, Мама. будь счастлив без меня. Я наказана за свою доброту, за свой идиотизм. А я же на мальчик, именно мальчик. Мама. Этот мальчик наплевал на меня. Пожалуйста, отныне у тебя нет матери. Нет. Да! Люди не работают! Для меня это не имеет вот. значения! Мама. Берите! Ешьте! И Мама. любите свою мать! Мама, она инопланетянка! Да, она хулиганка! Просто меня хотят убить, понимаете? Так что же вы стоите? Я сейчас позвоню в милицию. Это бессмысленно. Да. Ага. Ну идите, отдышитесь. Ага. Так. Сюда? Спасибо. Ну? Но... Что же вы стали? Проходите. Не отправляйте меня туда. Не беспокойся. Он немного со странностью. Я умоляю. 
Выполнив задание, вы должны были тотчас вернуться на нашу планету. А вы еще на Земле. Но я не хочу туда. Вы забыли о своих обязанностях. А... Ну что ж. Эй! Сейчас я тебя... Эй! Вы с ума сошли! Вы еще не знаете, что она хочет со мной сделать. Не вмешивайся. Я все делаю по законам нашей планеты. Да? Но я 10 лет не подчиняюсь этим законам. Ну почему не вмешивайся? Вы обрели жизнь на нашей планете. Ну а теперь я здесь живу. Вы забыли, что на нашей планете вы проживете 600 лет. Без всяких забот. Ну, а если мне нужны вот эти заботы и волнения? Ну подождите, подожди. Она подождет. Не беспокойтесь, она подождет. Послушайте, у меня здесь жена, дети. Это-то вы можете понять. Ну, тогда я не знаю. Ну, дайте мне три дня, и я три сам приду. Дня. Да, подожди, давай почитаем. Значит, так, суббота, воскресенье, понедельник. А во вторник я точно сам приду. Во вторник. Ну, договорились. Идите. Идите. Три дня. Идите же, все Суббота. ясно. Воскресенье, понедельник. Во вторник. Сами. Он ушел. Ты не должен его защищать. Моя планета посылает наблюдателей на другие планеты, чтобы оградить себя от угрозы. Идиотизм. Чем мы вам угрожаем? Пока ничем. Но вдруг? Но он не сможет забыть там жену, детей. Будет мучиться. Все его земные воспоминания будут вычеркнуты из памяти. А это бесчеловечно. А я и не человек. Нет, ты человек. С другой планеты, но человек. А иначе бы я не стал тебя рисовать. Хорошо. Я подумаю об этом. Теперь мамочка. Мамочка. Да, конечно. Но... Я существую только для того. Раз, два, два три, три, четыре. четыре. Не мешай мне, я сама. Хорошо. Только для того, чтобы варить вишневое варенье. Ясно так. Я... я сама. Ты неверно ее поняла. Да. Я дура. Нет, мама. О. А ты уверен, что она не выгонит меня из моего же собственного дома? Ну, мама! Я чувствую, что она уже где-то рядом. Да, она внизу. Да, вот уже внизу. Мама, ты ей очень понравилась. А она мне не очень. Ну, мам, ну пойми, мам. Ну, что? Ну, сделай вид, что ничего не произошло. Ты же умница, мама. Почему-то я всегда должна быть умницей. А твои друзья позволяют себе ну, все, мама, что угодно. Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Она приезжая. Да. Не все приезжие хамы. Игорек! А? Мама! И о погоде вам расскажет научный сотрудник Анатолий Яковлев. Повернитесь ко мне. Что? В то время как в Средней Азии сохранится жара. Да-да, в то время как в Средней Азии сохранится жара. И даже на леднике Фетченко на высоте более 4 километров будет небывало тепло до плюс 15. Ну нет, и даже на леднике Фетченко на высоте более 4 километров будет небывало тепло до плюс 10. Плюс 15? Нет, простите, да? до плюс 10. 15? Ну, пожалуйста, до плюс 15. Угу. В Москве завтра резко похолодает. Безусловно, в Москве завтра резко похолодает. Пройдут грозовые дожди, кое-где с градом. А порывы ветра временами будут достигать Что? 100 километров. Что? 100? Пройдут грозовые дожди, кое-где с градом, а порывы ветра будут временами достигать... Э, сколько? 100. Да, 100 километров в час. Спасибо. Пожалуйста. Вы свободны. Спасибо вам большое. Боже мой! Боже мой, какой кошмар! Но мне же придется доставать демисезонное пальто. Все, держи. 
Так, убираем со стола. Где скатерть? Пьем чай. Игорек, теперь под нос. Так, отойди. Итак, пьем чай с вишневым вареньем, о котором, между прочим, было столько разговоров. Да. Простите, вы не знаете, как вчера сыграли этот, как его, мой любимый, ну? Спартак. Спартак, да. Спартак и ЦСА. ЦСКА. Ну, ЦСКА. ЦСКА. 0-1 с пенальти. Ну, что, пенальти, я не считаю. Ты понимаешь, пенальти. Вы все-таки попробуйте моего варенья. Эта еда мне нравится больше, чем наши таблетки. Да? Ну, просто пальчики оближешь. Такое я вижу впервые. Пойдем со мной. Игорек! Игорек! Ведет она себя. Ой. Послушай, а зачем ей понадобились таблетки? Ну. А это? Он. Нет. Нет, это не Игорек. Это даже не его отец. Это его дед, мой свекр. Свекр? Свекр, 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 свекр. Да, свекр. Ой, господи, как они любили кататься на велосипеде, а танцевать. Они же танцевали, танцевали, они танцевали. Мама! Мама, Мама. береги себя. Когда-то танцы считались буржуазной отрыжкой. Почему? Убери стол. А буржуазный что? Отрыжка. Это такой неприятный горловой звук. Да. А в наше время мы с мужем танцевали до упаду. Просто молодость брала свое. Рэктайм. Теперь мы уже приветствуем танцы. Удивительно. Игорек, танго. Танго для вас.
Да мама не беспокойся, она работает в цирке. Да, я надеюсь, не под куполом. Она фокусница. Я тоже фокусница. Вот здесь у меня наши семейные чудеса. В них он учился ходить. Так. А это у него... Мама, не надо прошить тебя! Ой. Ну вот. Так, на счастье, это я тоже спрячу сюда. Так, а это его букварь. По нему он учил буквы. А можно я возьму это? Да, только с возвратом. Но наступило, наконец, время, когда мы перестали оставлять нашу землю врагу. Мы шли на запад, и уже не было такой силы, которая была бы способна остановить нас. Рядом гибли товарищи, но мы неудержимо шли вперед, освобождая свою родину. Когда было нужно, моряки оставляли боевые корабли и били фашистов на суше. Пройдут годы, пройдет много лет, но никогда наши люди не забудут, какой ценой досталась нам победа. И пусть сегодняшним мальчишкам Сегодняшним молодым людям не придется испытать то, что испытали их сверстники в годы Великой Отечественной. Вглядитесь в лицо этого моряка, товарищи. Быть может, кто-нибудь из его бывших однополчан узнает его. Если это произойдет, сообщите нам по адресу Москва, улица Королева, дом 12. Центральное телевидение. Павел Германович. Павел Германович, вы сейчас были здесь таким, как там. Стихи Амар Хаям, Рубаи номер 41. Как полон я любви, Как чуден милый лик, Как много б я сказал, И как мой нем язык. Погоди-ка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Игорь. Да? М? Такая хорошенькая молчи. Молодой человек, Что? понимаете, вы мешаете. Да нет, вы меня не поняли, вы мешаете. Отойди. Нет, я вас попрошу. Вы исчезни! Ой, что? 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 Что?
Что вы хотите этим сказать? А ну ногу отдай! Вы понимаете, что поступаете непорядочно? Что? Ногу отдай! Непорядочно! Отдохни! Не вмешивайся! Так, минуточку, жду, жду, жду. Ты разбегись, разбегись, ну. Давай, ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну, да. 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 Кайф, ты. Молодой человек. Ну чего тебе, дедушка? Помогите мне встать. Будешь помнить его всю жизнь. А на моей планете прошлое стирают из памяти. А зря. Вы его дочка. Вы похожи. Держитесь. Жизнь, дочка. Я не спасла его. Я не могла его спасти. Мы не имеем права вмешиваться в жизнь других планет. Это закон. Дурацкий закон. Наша Маша умна. А в этой книге почему-то много имен. Так это телефонный справочник.
Дочитываю еще несколько секунд. Их здесь все-таки 2588. Здесь она маленькая, гладкая ваша планета. Безобидная. А как на ней все непросто. Но она такая прекрасная. Такая прекрасная, потому что на ней живешь ты. Здесь 1799 раз люблю, я вас любил, любовь еще быть может. Пушки. Или вот здесь. Любим, любим, любим. О, труляля. Чехов. Только это надо кричать. Красиво. А еще? Еще? Труляля! А почему она так? А? Это потому что я смотрю на тебя. Просто смотрю. Просто смотрю. Не просто. Не просто. Ты мне снилась всегда. Я рисовал тебя. А это универсальный магазин. Универсам продукты. Устала? Народу много. Так? А зачем? Они тут только не мешают. Страшно. Зачем ты это? Это не я. Тебе, наверное, просто показалось. Такое может случиться. Все равно не надо. Не надо. Ну вот. Ничего тебе доверить нельзя. Все у тебя из рук валится. Ну что же это такое? Так. Да. Вот так лучше. Так просто хорошо. А я... А я испугался. Наверное. Потому, что когда все гибнет, это страшно. Получается. А ты сосредоточься? Да, ну я же пробовал. Ну сейчас еще. Ой. 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 
все равно не получается. Ну еще, только вместе. А? Давай. Давай. Три, четыре! А? Вот видишь. А -а -а. Ой, а -а. хорошо-то как. Я такое лет сорок тому назад в цирке видал. Там еще один на голове самовар держал. О, все, ты видал. Да, а, один на веревочках висел. А, а, подержи, пожалуйста. А. Можно вас? А, давайте. Пусть тоже полетает. Ой, правда, пусть полетает. Полетаем. Полетаем. А можно мне? А? Аккуратненько. их знает экстрасенсы да ну на нас смотрит пойдем отсюда гош а гош а ты смог бы так вообще-то можно попробовать Осторожней. Осторожней поскользнешься. Нет. А, 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 поцелуй меня. Достаточно. А еще? А? Ну... А это что? Справочник технический. Смотри, какая прелесть! Иди, а то опоздаешь! Тебе это нравится? Очень, особенно она. Нет, ты только посмотри. Ну, пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы я ушла? Пожалуйста, ты только скажи. Не надо. Ты только скажи, я тотчас же уйду. Таких, как ты, больше нет. На моей планете я, как все. Ты единственная. Единственная. Нет. Единственная. Повтори. Единственная. Все, я пропала. Почему? Он идет сюда. Кто? Он, он сейчас будет вот тут. Сейчас. Тут. Сейчас. 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 Сейчас, 
смотрим. Так, так. Сейчас, сейчас, а сейчас он у меня по пляже. Сейчас. Так, еще так. Ну, сейчас. Сейчас. Ну. Да! Ну, я, милости я, просим! Я сказала неправду! А? Я сказала неправду, там никого не было. А? Там ни никого Но. не было. Но. Я сказала неправду. Обними меня. Мне просто хотелось почувствовать себя маленько, и чтобы ты меня защищал. Пожалуйста. И чтобы я защищала тебя, и что ты мой ребенок. Да. да. Полон я любви, как чуден милый лик. Как много бы я сказал, и как мой нем язык. Скорее! Скорее! Приезжайте, пожалуйста, скорее с ней что-то случилось! А? Не дышит! И сердце не бьется! А? Как то жена? Возраст? Ну, какое это сейчас имеет значение? Ну, ну, примерно 196. А? Ну, у них там так долго живут. Адрес? Я не знаю ее адрес. Ну, пока живет у меня. Улица Кипак. Извинись перед ними, скажи, что все в порядке. Я сейчас была там. Мне приказано немедленно возвращаться. Извините. Я пришла попрощаться. Я сейчас. А кто это? Значит, все-таки... Живите тут. Я возвращаюсь. А что вы скажете там обо мне? Что-нибудь придумаю. Будьте счастливы. Оль! Оля! Что? Что случилось? Да ты чего? Тихо, ты что? Да объясни, что произошло. Олик. Ты без нее не можешь. Если не хочешь, не отвечай. Счастье она мне тоже очень нравится. Она москвичка. Mm. Mm. Она переедет к тебе. Mm. 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 Значит, ты к ней. В другой город. Да? Дальше, мам. В другую страну. Дальше. Куда же дальше? Вы же не космонавты. <свят> Игорек. Я поняла. Я поняла. Игоречка. 
Это секретное дело, да? Да? Я знаю, есть такие секретные дела, когда нельзя сказать никому, да? Самым близким, да? Я прошу, скажи мне, мы не скоро увидимся. А если я не доживу? М? Не сердись. Просто я не такая сильная, как тебе кажется. А, только ты знай, что где бы вы ни поселились, даже на Луне, я всегда буду думать только о тебе. И чтобы ты был счастлив, и она, и твои дети, и ваши внуки. Ты не забудь с собой взять... Электробритву. Да, электробритву. Потом... Зубную щетку. Да, ты всегда это забываешь, да? Но ничего, я тебе составлю список, что взять с собой в дорогу. А вот и я, когда отправляемся? Кто это? Фаина Степанна. Кто кто? Фаина Степанна. Я слушаю Фаина Степанна. Да. Спасибо, Фаина Степанна. Она хочет, чтобы я называла ее мамой. Mm. Да, я постараюсь, Фаина Степ... Я постараюсь, мама. Хорошо, он вам еще перезвонит. До свидания, мама. Ты не можешь лететь со мной. Она плакала. И потом ты забыл, что ваша жизнь короче нашей. Ну и что? И у нас люди живут и 80, и 90, и 100, и даже больше лет. А у нас 600. Ну и что? 600. И прекрасно! Это ужасно. Это значит, мне придется похоронить тебя. И жить еще без тебя целых 500 лет. Если я останусь здесь, у нас будет ребенок. Мне придется его похоронить. У него будут дети. Мне придется их похоронить. И наших внуков, и правнуков. Хоронить, хоронить, хоронить. Все. Я лечу с тобой. Какая у вас там погода? Что мне брать? Плавки, свитер, трусики. Ни трусиков, ни свитер. Ни кальсон не надо. Я лечу одна. Нет. Да ты не сможешь там жить. Там все чужое, здесь все твое. Ты не сможешь там жить. А ты? Там будешь ты. Ты не сможешь там. Ну, я попробую. Ты там не выживешь, а я этого не хочу. взгляд, он даже может показаться кому-нибудь красивым. А вот это юноша. Ему всего 19 лет. Таким родила его женщина, которая хотела иметь нормального ребенка. 40 лет назад она перенесла ядерную бомбардировку. И вот сейчас, когда, казалось бы, Люди, я скажу то, что чувствую. Я полюбила человека на земле. Он для меня все. Он мой ребенок, мой муж, моя жизнь. Но если погибнет земля, этот человек погибнет вместе с вами, я знаю. Я знаю, я видела такое на других планетах. Там мертвые реки впадают в мертвые моря, и ничего живого. Я не знаю, как докричаться до вас. Вы, вы все такие разные. 
Ну, хорошо. Ну, матери, во имя детей, любящие, во имя любви, живые, во имя всего живого, да сделайте что-нибудь. Я женщина. Я полюбила человека на земле. И просто хочу, чтобы он был жив. Люди. Все. Пора. Нет. Я запер! Я провожу тебя. Не надо. Ну, хотя бы до первого этажа. Мне в другую сторону. Глупенькая. Мы же на последнем. А мне выше. Мы только телевизор. Спасибо, выпишем. я дороплюсь.